Сто лет исполнилось системе дошкольного образования в Ирбите, которая в 1919 году началась в нашем городе с детского сада номер один. И хотя официальной датой его открытия считается 17 сентября, именно накануне в дошкольном учреждении прошел торжественный вечер, посвященный столь значимой дате. Январь 21 года, 1921 года. Ежедневно детей посещало в январе 35-40 человек. Дети дома и Калантай не ходили в январе, так как, очень долго не могла прочитать слово, хворали свинкой. Причины отсутствия детей города – нет одежды, обуви, а также вследствие холода. Меню следующее – щи, каша, макаронник, лапша, яйцо, которое не будет одно кушанье. И таких зарисовок из жизни у детского сада номер один за сто лет его истории накопилось великое множество. Заметки руководителей, приказы, докладные записки и другие документы. И по ним сегодня уж, если не до мелких деталей, но очень подробно можно узнать, чем жил и дышал коллектив, долгие годы игравший одну из ведущих ролей в системе дошкольного образования «Ирбита». Это сто лет ответственности, сто лет уверенности в своих делах, в, своей, в своем коллективе. Что они помогают постоянно. Трудно, да, потому что тоже сто лет, поэтому и трудно. Но благодаря администрации города, благодаря управлению образования, коллегам своим, сотрудникам своим, мы справляемся со всеми задачами. Каждый уголок, каждое место вашего детского садика говорит о заботливых, аккуратных, умелых, практичных, хозяйственных и дела, которые вы здесь проводите. Абсолютно чувствуется уют, комфорт, который вы создали для детей, это и для вас, для сотрудников, потому что такое чувство, что это большая семья. Добрые слова в адрес сотрудников и ветеранов детского сада в этот день звучали не только от представителей администрации города и системы образования. Восточно-управленческий округ и городская дума также присоединились к поздравлениям. А от имени депутата Государственной думы Максима Иванова, директору садика Ирине Баталовой, была вручена премия общественного признания чести и достоинства. Ну и, конечно, какой же праздник без песен и танцев? Их обеспечили юные воспитанники детсада, представившие гостям торжества, подготовленную собственными силами, большую концертную программу. Владислав Брулев, Павел Тимофеев, НТС Рбит.